Willkommen zu Grammatik mit Herrn Schwab. Today we're talking about Wortstellung, the basic word order of a German sentence. At first, German and English seem to have the same basic word order in a simple declarative sentence. The verb is second. I go, ich gehe. We play, wir spielen. The word order is similar for questions as well. Yes or no questions have the verb first. In other questions it comes second. Are you? Bist du? Who lives? Wer wohnt? But look what happens when we start the sentence with something other than the subject. On the weekend, I go to the movies. Am Wochenende gehe ich ins Kino. In gym class, we play soccer. Im Sportunterricht spielen wir Fußball. In English, the verb still follows the subject. It is no longer the second item in the sentence. I go. We play. In German, the subject moves. The verb remains second. The subject now follows the verb. Am Wochenende gehe ich ins Kino. Im Sportunterricht spielen wir Fußball. Almost any element of a German sentence can come first, but the verb must remain in second position. It has no real effect on the meaning, just some change in emphasis. Ich mache die Hausaufgaben am Wochenende zu Hause. Die Hausaufgaben mache ich am Wochenende zu Hause. Am Wochenende mache ich die Hausaufgaben zu Hause. Zu Hause mache ich die Hausaufgaben am Wochenende. All four sentences mean essentially the same thing. I do homework at home on the weekend. So rule number one, the verb is second. Rule number two, other verbs, or other parts of the verb, come last. For example, prefixes of separable prefix verbs. Kommt mit. Fängt an. Laden ein. The verb and the separable prefix are nailed down at second and last. The other parts of the sentence can be moved around without changing the meaning of the sentence. Heute Abend kommt sie mit. Um sieben fängt der Film an. Deine Mutter laden wir nicht ein. The same rules apply to sentences with a modal verb and an infinitive. Second and last. Er kann sehr gut Handball spielen. Handball kann er sehr gut spielen. Ich muss um neun am Bahnhof sein. Um neun muss ich am Bahnhof sein. And the rules apply to sentences in the perfect or conversational past. Sie hat den Film gestern gesehen. Gestern hat sie den Film gesehen. Ich bin heute nach Bern gefahren. Heute bin ich nach Bern gefahren. 